ప్రస్తుతం కరోనా అనే మూడు అక్షరాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలను అతలాకుతలం చేస్తోంది ఈ కరోనా నేపథ్యంలో అన్ని రాష్ట్రాలు అన్ని దేశాలు అన్ని రాష్ట్రాలతో పాటు ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఇంటికే పరిమితమై సామాజిక దూరం పాటిస్తూ ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రకాశం జిల్లాలో ఉన్నాం ప్రకాశం జిల్లాలో ఇప్పటికే అరవై కేసులు అరవై రెండు కేసుల పైన నమోదైంది దాంట్లో ఒంగోలు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రితో పాటు కిమ్స్ అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తున్న కిమ్స్ హాస్పిటల్లో కూడా ఎంతో మంది కరోనా రోగులకి వాళ్ళు ఇప్పటికీ వైద్యం వైద్య సహాయాలు అందించి ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతం అక్కడికి ఇరవై ఐదు మంది పేషెంట్లుగా జాయిన్ అయి ఉంటే అందులో ఇరవై నాలుగు మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళిపోయినారు ప్రస్తుతం ఒకే ఒక్క కరోనా పేషెంట్ ఇక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటా ఉన్నాడు ప్రస్తుతం ఆ కిమ్స్ హాస్పిటల్లోనే మనం ఉన్నాం ఇప్పటిదాకా ఉన్నటువంటి కరోనా పేషెంట్లకి వైద్య చేవలు చేసినటువంటి డాక్టర్ సతీష్ కుమార్ రెడ్డి గారు మనతో పాటు అందుబాటులో ఉన్నారు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అవన్నీ మనం డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్తే సార్ మన జిల్లాలో మొన్నటి వరకు తక్కువ కేసులు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే మత ప్రార్థనలకు వెళ్ళి వచ్చారు ఆ తదనంతర పరిణామాల్లో ఒక్కసారిగా ఈ కరోనా కేసులో గ్రోత్ అనేది పెరిగిపోయింది దాంతోపాటు రిమ్స్కే పరిమితమైనటువంటి కరోనా కేసులను కిమ్స్ హాస్పిటల్కి కూడా వైద్యం తొందరగా అందించాలన్న దృక్పథంతో ప్రభుత్వం కిమ్స్ హాస్పిటల్కి పంపించున్నారు ఇప్పటి వరకు ఇక్కడికి ఇరవై ఐదు మంది పేషెంట్లు దాకా వచ్చినారని చెప్పి ఉన్నారు అందులో ఇరవై నాలుగు మంది డిశ్చార్జ్ అయిపోయినారు అసలుకి ఏ ఏజ్ నుంచి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఫ్యాక్టర్స్లో మీ దగ్గర కేసులు వచ్చింది వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అది కొంచెం అందరికీ నమస్తే అండి మా దగ్గర ఇంతవరకు ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారు వీళ్ళలో అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ ఉన్నారు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ బాబు నుంచి ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ నైన్ సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ మేల్ ఒక ముసలత్తను కూడా ఉన్నారు సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఒక ఏడు ఏజ్ మంది ఉన్నారు అంతే నలభై ఏళ్ళ గ్రూప్లు అన్ని గ్రూప్లు ఉన్నారు కొంతమంది బీపీ పేషెంట్స్ కొంతమంది షుగర్ పేషెంట్స్ కొంతమంది హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు అన్ని పలు రకాల వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు ఏమీ లేకుండా ఏం వ్యాధి లేకుండా యంగ్ పేషెంట్స్ చిన్న కుర్రలు ఇరవై ఏళ్ళు పదహైదు ఏళ్ళు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఫిమేల్స్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ వాళ్ళు అట్లా అందరి అన్ని ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఉన్నారు కాకపోతే అందరికీ ఇప్పుడు ఇంకా దీనికి ఈ డిసీజ్కి స్పెసిఫిక్ డ్రగ్ అనేది ఇంకా ట్రయల్స్లోనే ఉంది ఏ డ్రగ్ కూడా ఇది స్పెసిఫిక్గా ఖచ్చితంగా వర్క్ అవద్దు అనేది ఇంకా మనకి గవర్నమెంట్ నుంచి మన దగ్గర కానీ వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో కానీ ఏది ప్రూవెన్ అయితే లేదు స్టడీస్ అయితే ఎందుకంటే కొత్త డిసీజ్ ఇది అందరికీ ఇప్పుడే డిసెంబర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇంకా స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి లార్జ్ స్కేల్లో స్టడీస్ ఇంకా జరుగుతున్నాయి ప్రూవెన్ అయితే లేదు కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అయితే అందరికి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంటే ఇచ్చాము అంటే సపోర్టివ్ అంటే ఎలా అంటే జ్వరం వస్తే జ్వరానికి సంబంధించినవి ఏదైనా బాగా నొప్పి ఉంటే కొంచెం నొప్పులు తగ్గించవచ్చు కాఫ్ ఉందంటే కాఫ్ సంబంధించి సిరప్ కొంచెం ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ లాగా ఉందంటే సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ లో సెకండరీ బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది దానికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ డ్రగ్స్ ఏదైనా అవసరం అయితే ఇంకొంతమంది మన ఐసీఎంఆర్ చెప్పినప్పుడు చెప్పినట్లు హెచ్సిక్యూ ఇవ్వమన్నారు అందరూ అందరికి ఫైవ్ డేస్ హెచ్సిక్యూ ఇచ్చాము సో వాళ్ళు చెప్పిన ట్రీట్మెంట్ తో పాటు సపోర్టివ్ కేర్ కొంచెం కాఫ్ సిరప్స్ ఇచ్చాము అలర్జిక్ మెడికేషన్ కొంచెం కాఫ్ తగ్గడానికి ఇచ్చాము గొంతు నసగా ఉంటే దాన్ని తగ్గడానికి అలర్జిక్ మెడికేషన్ ఇచ్చాము ఇంకోటి ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్ అంటే ఇమ్యూనిటీ బాగా వాళ్ళకి ఉండేటట్లు డైలీ ఎక్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము వీక్లీ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఫ్రూట్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము స్నాక్స్తో పాటు మంచి మీల్స్ పెట్టాము సో ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేస్తూ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము అందరూ కోలుకున్నారు దేవుని దేవల్ల ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఒక్క పేషెంట్ ఇంకా మా దగ్గర ఉన్నారు తనకు కూడా స్వాప్ పంపించాము ఈరోజు రేపు రిజల్ట్ వస్తుంది తనకు కూడా నెగిటివ్ అయిపోతే రెండు స్వాప్స్ కంటిన్యూస్గా నెగిటివ్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డ్యూరేషన్లో రెండు స్వాప్స్ నెగిటివ్ వస్తే తనని కూడా డిశ్చార్జ్ చేస్తాము మనకి సహజంగా ఈ కరోనా వైరస్ అనేది ముక్కు నోరు కంటి ద్వారా వచ్చిందని చెప్పి ఉన్నారు ఈ కరోనా వైరస్ వచ్చినప్పుడు మనిషికి వచ్చేటువంటి రోగ ఎలాంటి జబ్బులకు గురవుతారు అనమాట ఎలాంటి రోగాలు సో ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఇది రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ అంటే గాలి దారు వ్యాప్చింది అది రెస్పిరేటరీ డ్రాప్లెట్స్ మనం తుమ్మిన దగ్గర మనకి కంటు కనిపించకున్నంత మనకి తుంపర్లు వస్తాయి మనకి తుంపర్లు ఆ తుంపర్లు మన మీద పడ్డా మనం పీల్చుకున్నాం మన నోట్లో పడ్డా మన కంటిలో పడ్డా ఆ డిసీజ్ మనకు వస్తుంది దీనివల్ల మెయిన్ చాలా మంది అంటే ఇంతవరకు మనకి వెస్టర్న్ స్టడీస్లో కానీ మన దగ్గర మనం చూసే పేషెంట్స్ కానీ మో ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ పేషెంట్లు కొంతమంది తెలియదు కూడా
ఒకవేళ డిసీజ్ వస్తే వాళ్ళలో మోస్ట్ ఫీవర్ రావచ్చు బాగా గొంతు నొప్పి వస్తుంది కొంతమందిలో దగ్గు ఉంటుంది కొంతమందిలో మోషన్స్ అవుతాయి వాంతులు అవుతాయి కొంతమందిలో ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్గా చెప్పేది టేస్ట్ పోతుంది అంటే మనకి రుచి తెలియదు ఇది ఒక స్పెసిఫిక్ సిమ్టమ్ అని గవర్నమెంట్ కూడా మనకి డబ్ల్యూహెచ్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఇవి ఇట్లా జ్వరము గొంతు నొప్పి దగ్గు కొంతమందిలో ఆయాసం రావడము వామిటింగ్స్ అవ్వడము మోషన్స్ అవ్వడము రుచి తెలియకపోవడం ఇవి స్పెసిఫిక్ దీనికి వచ్చే లక్షణాలు అలా అవునండి స్పెసిఫిక్ అంటే ఇప్పుడు మనకి స్పెసిఫిక్గా ఈ డ్రగ్ వాడాలి అనే ఎక్కడ మనకి లేదు కాబట్టి కన్ఫర్మేషన్ లేదు కాబట్టి సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అందరూ కోలుకున్నారు మా దగ్గర ఇంతవరకు ఇప్పుడు సహజంగా కొంతమంది ఏమైనా నాన్ వెజ్ తినొచ్చు అంటారు కొంతమంది అసలు నాన్ వెజ్ తినకూడదు అంటారు ఇప్పుడు మీ దగ్గర ట్రీట్మెంట్కి వచ్చిన పేషెంట్లకి మీరు ఎలాంటి ఆహారం పెట్టారు అలాగే మనం ఇప్పుడు ఇంటి దగ్గర రెస్ట్ పిల్లలు ఉంటారు కదా చాలా మంది హౌస్కి పరిమితం మీరు కదా ఎలాంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది అసలు ఖచ్చితంగా నాన్ వెజ్ తిని తీసుకోవాలండి హై ప్రోటీన్ డైట్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మన ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ చేసేది హై ప్రోటీన్ డైట్ హై ప్రోటీన్ డైట్ లేకుండా మన రోగ నిరోశక్తి పెరగదు మన అంటే అది ఇమ్మీడియట్గా ఒకరోజు నాన్ వెజ్ తింటేనే పెరగదు కానీ ఖచ్చితంగా మనము తీసుకుంటా ఉండాలి హెల్దీ ఫుడ్ తీసి తగినంత ప్రోటీన్స్ తీసుకొని మన రోగ నిరోశక్తి పెంచుకుంటే ఈ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ నుంచి మనం కాపాడుకోవచ్చు మా దగ్గర అందరికి ఎగ్ వై ఎగ్ డైలీ టూ ఎగ్స్ ప్రొవైడ్ చేసాము వీక్లీ వన్ టూ టైమ్స్ నాన్ వెజిటేరియన్ ప్రొవైడ్ చేసాము ఖచ్చితంగా అందరూ తీసుకోవాలి మన అపోహ ఉంది జనాల్లో జ్వరం వస్తే ఈ ఫుడ్ తినకూడదు ఆ ఫుడ్ తినకూడదు అని కాబట్టి జనరల్గా ఏంటంటే జ్వరం వచ్చినప్పుడు కొంచెం టేస్ట్ డైజెషన్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ తీసుకుంటే మనకు అరగదు దానివల్ల వామిటింగ్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది అంతకుమించి ఏది తీసుకోకుండా ఉంటే మనకు రికవరీ అనేది అంత ఫాస్ట్గా రాదు ఎస్పెషల్లీ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లో మనం బాగా ఫుడ్ తీసుకోవాలి సాధ మనకి మనం డైజెస్ట్ చేసుకునేంత ఫుడ్ తీసుకోవాలి హెల్దీ ఫుడ్ ఈజీగా అరిగే ఫుడ్ ఎగ్జాంపుల్ మిల్క్ ఉంది కొంచెం అరుగుదల తక్కువ ఉంటుంది అదే బటర్ మిల్క్ ఉంది ఈజీగా అరిగిపోద్ది అట్లా ఈజీగా అరిగిపోయే ఆహారాలు హై ప్రోటీన్ వచ్చేది ఖచ్చితంగా ఎగ్ వైట్స్ ఇట్లాంటి టేస్ట్ లేకుండా కొంచెం తింటే మనకి రికవరీ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ కొంచెం రికవరీ వచ్చే ఛాన్స్ ఎగ్ ఎగ్ వైట్ చాలా మంచిదండి ఎగ్ వైట్ ఈజీగా అరుగుతుంది మనకు కావాల్సినంత ప్రోటీన్ వస్తుంది డైజెషన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ తక్కువ ఉంటుంది ఎగ్ వైట్ మంచిది చికెన్ అండి చికెన్ చికెన్ మంచిది ఫిష్ కూడా మంచిది మటన్ అనేది కొంచెం డైజెషన్ అంత ఈజీ కావద్దు ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది చికెన్ ఫిష్ ఫిష్ మంచిదండి ఇప్పుడు మీ దగ్గరికి వచ్చినటువంటి పేషెంట్లు ట్రీట్మెంట్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఏజ్ దాకా వచ్చిన ఇప్పుడు మొత్తాన్ని డిశ్చార్జ్ చేసి పంపించున్నారు వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైనా సలహాలు తీసుకోవటమా లేకపోతే మీరు పై అధికారుల నుంచి మెడిసిన్ పరచడానికి ఏమీ లేదు కదా ఏదంటే అది మెడిసిన్ ఇవ్వచ్చు అని చెప్పారు లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ ఈ మెడిసిన్ వాడండి అని చెప్పి మీకు ఏమైనా ఇంటిమేషన్ ఇవ్వటం కానీ ఆరోగ్య శాఖ నుంచి ఏదైనా ఇంటిమేషన్ అట్లాంటి ఏమన్నా ఉందండి మన హెల్త్ మినిస్ట్రీ మన హెల్త్ మన గవర్నమెంట్ నుంచి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రోటోకాల్ వచ్చింది ఇవి ఇవి ఫాలో అవ్వండి ఇట్లా డిసీజ్ యాక్టివిటీ ఇలా ఉంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అపార్ట్ ఫ్రమ్ అంటే సపోర్టివ్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మనం ఇచ్చే పారాసెటమాల్ కానీ మనం ఇచ్చే కాఫ్ సిరప్స్ కానీ ఇలాంటివి కాకుండా డిసీజ్ సివియారిటీ పెరిగే కొద్ది కొన్ని రకాల హెచ్సిక్యు యాడ్ చేయండి అజిత్రోమైసిన్ యాడ్ చేయండి తర్వాత ప్లాస్మా థెరపీ కూడా లాస్ట్లో అంటే ఇనిషియల్గా చెప్పలేదు లాస్ట్ ఒక వన్ వీక్ టెన్ డేస్ ముందు గవర్నమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది పేషెంట్ నుంచి బ్లడ్ కలెక్ట్ చేయడానికి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయండి వాళ్ళ ప్లాస్మాలో యాంటీబాడీస్ అంటే రోగ రోగాన్ని నిరోశక్తి లాంటి యాంటీబాడీస్ ఎక్కువ ఉంటే అది బాగా సిక్ ఉన్న పేషెంట్కి ఇస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది కనిపిస్తుంది కాబట్టి అందుకని ప్లాస్మా థెరపీ కూడా యాడ్ చేశారు మన స్టేట్లో కూడా కొన్ని హాస్పిటల్స్కి నాకు తెలిసి పర్మిషన్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు అట్లా రోజులు గడిచే కొద్దీ ఒక అంటే వెస్టర్న్ కంట్రీస్లో వాళ్ళ స్టడీస్ ప్రకారం మనం కూడా అందరికీ కొత్త డిసీజ్ అనేది సో డిసీజ్ని చూస్తే మార్చుకుంటూ నిదానంగా కొన్ని గైడెన్స్ వచ్చే గైడెన్స్ ప్రకారం మనం చేసాం ట్రీట్మెంట్ చాలామంది అపోవుతూ ఉన్నారు సార్ ఎండలో నుంచి ఉంటే కరోనా రాదు అనే దాంట్లో ఉన్నారు దాంతోపాటు ఏంటంటే మన భారతదేశంలో మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుంటే మన దగ్గర టెక్నాలజీ వాళ్ళకంటే తక్కువ టెక్నాలజీ ఉన్నా కూడా మన దగ్గర కేసులు నమోదు తక్కువ అదేవిధంగా డిశ్చార్జ్ శాతం కూడా మనం ఎక్కువ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతున్నారు మరణాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి మన దగ్గర విదేశాల్లో వాళ్ళకి కొంచెం వాతావరణం మనకంటే భిన్నంగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ మరణాలు సంభవిస్తాయి అనుకు
కాటన్ మీద అయితే కొంచెంసేపు ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ మీద అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లా కొన్ని దాని టైం ప్రకారం చనిపోతుంది వైరస్ కానీ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ దగ్గరతోనే ఇక్కడ తుంపర్లు పడతాయి ఇక్కడ తుంపర్లు పడితే వితిన్ నిమిషాల్లో అంటే రెండు నిమిషాల్లో నేను నా పక్కన ఉన్న ఒక పేషెంట్ దీని మీద చేయబెట్టి ఈ చేయి తీసుకుని ముక్కు మీద పెట్టుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఎండలో నిల్చున్నా సరే ఈ వైరస్ ఇమ్మీడియట్గా లోపలికి వెళ్ళిపోద్ది లోపలికి వెళ్ళిపోతే మన బాడీని మన బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ ప్రకారం అడ్జస్ట్ అయిపోద్ది అందువల్ల బాడీ బయట టెంపరేచర్తో సంబంధం అనేది ఉండదు ఒకసారి బాడీలోకి ఎంటర్ అయితే అందుకే సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయమన్నది ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ అంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ కాదు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మనిషి మనిషికి వన్ మీటర్ డిస్టెన్స్ ఉండండి ఎందుకంటే ఆ తుంపర్లు మన మీద పడకుంటే ఒకవేళ పక్కన పడ్డ ఆ టెంపరేచర్ చనిపోతాయి నిజమే కరెక్ట్ ఎక్కువసేపు బయట బతకలేవు ఏ వైరస్ అయినా సరే ఈ వైరస్ కాదు మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని వైరస్లు మనిషి దానికి ఒక ఏదో ఒక బాడీ కావాలి బతకాలంటే బయట ఎక్కువసేపు బతకలేవు కాకపోతే గవర్ ఇప్పుడు కొత్తగా చెప్పే సైన్స్ అంటే ఈ వైరస్ మిగతా వాటి కన్నా ఎక్కువసేపు ఉంటుంది బయట మనిషి లేకపోయినా అని కాకపోతే అందుకే మనం ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మనం వాటి నుంచి కాపాడుకోవచ్చు మనకు వైరస్ రాకుంటుంది బయట పడిపోయింది అది వైరస్ ఎట్లా చనిపోతుంది సో మనము వేరే వాళ్ళ గురించి మనకు సంక్రమించకుండా చూసుకోవాలి అది మెయిన్ రకరకాలుగా వినిపిస్తూ ఉన్నాయి సార్ మనకి ఇప్పుడు అమెరికా వాళ్ళు ఒక మందు కనిపెట్టే ఉంటారు చైనా వాళ్ళు ఒకటి కనిపెట్టే ఉంటారు అమెరికా వాళ్ళు తెచ్చిన దాన్ని చైనా వాళ్ళు తప్పు అది అసలు కిరోమరు అని చెప్పి రకరకాలు చెప్తా ఉన్నారు అసలుకి మందు వచ్చే త్వరలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి మందు అనేది వస్తుందా అనేది మెడిసిన్ అంటే ఇప్పుడు స్టిల్ ఇంకా స్టడీస్ అయితే ఇంకా జరుగుతున్నాయండి స్పెసిఫిక్ డ్రగ్ అయితే ఏది ఇంకా ఇదిగా మనకంటే మనకి అమెరికా చెప్పినా చైనా చెప్పినా డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది త్రూ అవుట్ ద మనకి వరల్డ్కి ఒకటి గైడ్ చేసే ఒక ఒక సిస్టమ్ అయితే ఉంది వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు మనం డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు గైడ్ చేస్తారు ఈ డ్రగ్ ఇంకోటి ఎఫ్డిఏ ఒకటి అప్రూవల్ ఉంది యూఎస్లో అది కూడా మోస్ట్ అందరు ట్రస్టెడ్ వన్ వాళ్ళు 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 చెప్పారంటే మోస్ట్ అన్ని వాళ్ళ స్టడీస్ ప్రకారమే వాళ్ళు అన్నీ చూసుకొని లార్జ్ స్టైల్ చేసుకొని తర్వాత కమ్యూ మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తారు ఇమ్మీడియట్గా స్టడీస్ లేకుండా అయితే మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేయరు కాకపోతే ప్రస్తుతానికి రెమ్డెసివిర్ అని కొన్ని రకాల డ్రగ్స్ యాంటీ హెచ్ఐవి డ్రగ్స్కి యూజ్ చేసి కొన్ని రకాల యాంటీ వైరల్ డ్రగ్స్ కూడా వర్క్ చేస్తాయని స్టిల్ స్టడీస్ జరుగుతున్నాయి కాకపోతే కన్ఫర్మ్గా ఇంకా టైం అయితే పడుతుంది ఇప్పుడే మనం టూ ఇప్పుడైతే కామెంట్ చేయడం కష్టం ఏ డ్రగ్ పని చేస్తుంది ఏ డ్రగ్ పని చేయదు అనేది ఆ స్టడీస్ లార్జ్ పీపుల్లో వాళ్ళు చెక్ చేసుకొని స్టడీస్ చేసుకొని హెడ్ టు హెడ్ ట్రయల్ చేసుకొని ఆ స్టడీస్లో మంచి రిజల్ట్ వస్తే కింద అప్పుడు వాళ్ళు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేస్తే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చాము దానికి ఇమీడియట్గా అయితే ఈ వన్ మంత్లోనో టూ మంత్స్లోనో అయితే డ్రగ్ వస్తుంది అనుకోవట్లేదు టైం పడుతుంది ఇంకా ఆ టైము మనకి ఆ డ్రగ్ వచ్చిన తరువాత మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అందుకే గవర్నమెంట్ కూడా స్ట్రెస్ చేసేది మోర్ స్ట్రెస్ చేసేది డ్రగ్ మీద స్ట్రెస్ చేయట్లేదు ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మీద స్ట్రెస్ చేస్తుంది హ్యాండ్ హైజిని మీద స్ట్రెస్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇమీడియట్ డ్రగ్ వచ్చేటట్లు ఎవరు ఈ రెండు రోజుల్లో వస్తుందని ఎవరు అనుకోవట్లేదు కానీ ఆ డ్రగ్ వచ్చేటప్పుడు మనల్ని మనం కాపాడుకోవాలంటే వీటి మనము ఆ డిసీజ్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా అంటే మనం చేయాల్సింది హ్యాండ్ హైజిని ఖచ్చితంగా చేతులు శుభ్రపరచుకోవాలి సో ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ పక్కన వాళ్ళతో ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి బయటకు వచ్చామంటే ఖచ్చితంగా మాస్క్ వేసుకోవాలి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకొని గవర్నమెంట్ కూడా అందుకే స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు సార్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మన మీ కిమ్స్ హాస్పిటల్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మెంబర్స్ డిశ్చార్జ్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళున్నారు మరలా వాళ్ళకి కరోనా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయా ఇప్పుడు గతంలో ఇప్పుడు చైనాలో అట్లాగే వచ్చేసి కామ్ అయిపోయింది తగ్గిపోయింది పూర్తిగా అని చెప్పి ఉన్నారు మరలా రిపీట్ అవుతా ఉంది అనమాట వాళ్ళకి మరలా అట్లాగే రిపీట్ అయ్యే ఆస్కారం ఉంది రిపీట్ అయ్యే ఛాన్స్ అందుకనే గవర్నమెంట్ స్పెసిఫిక్గా చెప్పింది టూ శాంపుల్స్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అపార్ట్ అంటే ఈ రోజు నేను శాంపుల్ చేస్తే ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత మళ్ళీ శాంపుల్ తేయాలి రెండు శాంపుల్స్ నెగిటివ్ వస్తేనే పంపించమంటున్నారు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు ఫోర్టీన్ డేస్ హోమ్ క్వారంటైన్ ఇస్తున్నాం బయటకు వెళ్ళకుండా సో నైన్టీ మనకున్న స్టేజ్లో ఎవరో ఒకరిద్దరు ఎక్కడో వచ్చాయని అవి మనకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం చదివాను బుక్స్లో నేను జర్నల్స్లో కొన్ని చదివాను కాకపోతే స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ కూడా అంటే ఒక డౌట్స్ అయితే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారు అది అంటే టూ టూ ఇయర్లీ అవుతుంది మనకి కామెంట్ చేయడం కొంతమందికి ఇట్లా సెకండ్ టైం వచ్చింది అంటే ఇంకోటి అక్కడ టెక్నికల్ ఎర్ర అయ్యచ్చు ఫస్ట్ స్వాబ్ కరెక్ట్ తీయలేదా ఇట్లాంటి టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ ఎంత ఉన్నాయో మనం చూస్తే కానీ తెలియదు డిసీజ్ అనేది కూడా మనము ఇంకోటి డిసీజ్ అనేది కంప్లీట్గా అనేది ఇంకా
మిగతా దేశాలతో పోల్చుకుని వాళ్ళు కొంచెం కూల్ ప్లేస్లో ఉండేసరికి వాళ్ళకి కరోనా కేసులు ఎక్కువ మనకి నెక్స్ట్ టైంకి ఇంకో ట్వంటీ డేస్లో మనకి వర్షాకాలం స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ వర్షాకాలం స్టార్ట్ అయితే ఈ కేసులు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఎక్కువ ఉందా అని అది ఖచ్చితంగా జరిగే ఛాన్స్ అయితే ఉందండి ఎందుకంటే టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ టెంపరేచర్స్ రైనీ సీజన్ వైరస్ గ్రో అవడానికి అది బాగా మంచి వెదర్ అది సో ఇప్పుడు మనకి ఇంకా ఫ్లాట్ కరువు రాలేదు మన ఇండియాలో అంటే ఇప్పుడు అమెరికా లాంటి కంట్రీస్లో కేసులన్నీ ఎక్కువ అయిపోయి హార్డ్ ఇమ్యూనిటీ వచ్చేసింది సో ఈరోజు కాబట్టి వన్ వీక్ ఫ్లాట్ కరువు రావచ్చు మన దగ్గర ఏంటంటే ఇంకా మనం సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాము లాక్డౌన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎక్కువ కేసులు అయితే రాలేదు ఈ లాక్డౌన్ కూడా నేను మనము గవర్నమెంట్ కూడా స్లోగా స్లోగా ఎత్తేస్తుంది నిదానంగా ఎత్తేస్తారు ఆ తర్వాత మనం మనం అందరం ఖచ్చితంగా మన జాగ్రత్తలు మనం ఉండాలి ఎందుకంటే సోషల్ డిస్టెన్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి చేతులు కడుక్కోవాలి దగ్గు ఏదైనా ఉంటే చేతులు మనం ఇట్లా మోచేతు అడ్డం పెట్టుకొని దగ్గాలి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఒకరి నుంచి ఇంకొకరికి రాకుండా కాపాడవచ్చు అట్లా స్లోగా నిదానంగా డిసీజ్ అనేది తగ్గుతుంది కానీ లేకుండా ఇలాగ జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా మనం రొటీన్గా ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నామో అలాగే ఉంటాము అలాగే మనము హ్యాండ్ హైజిని ఫాలో అవ్వము మనం ఇంతకుముందు చేసాం కదా అట్లాగే ఉంటాం వైరస్ పోయింది అని అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రైనీ సీజన్లో డెఫినెట్గా ఇంతకన్నా నెంబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఉంటుంది కొంతమందికి అసలు కరోనా లక్షణాలు ఏం కనిపించవచ్చు సహజంగా కరోనా వచ్చిందంటే దగ్గనో జలవో జ్వరమో అని చెప్పిన హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న తర్వాత కదా వాళ్ళు పాజిటివ్ అని వస్తుంది కొంతమంది ఆరోగ్యంగానే ఉంటారు కానీ వాళ్ళకి కొన్ని పాజిటివ్ లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు అందరికీ మనం అనుకున్నాం కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసెస్లో అది మామూలు వైరస్ మామూలు ఫ్లూ లాగా అంటే ఇప్పుడు చాలామందికి మనకు చలికాలంలో వస్తుంది నవంబర్ డిసెంబర్లో మనకి వెదర్ మారినప్పుడు స్ప్రింగ్ సీజన్లో మనకు అందరికి జబ్ జలుబు దగ్గు వస్తుంది రెండు రోజులు నసనసగా ఉంటుంది ఆస్మా అది వాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తుంది ఏం లేకుండా కూడా మనకు జలుబు దగ్గులు రావచ్చు ఇది కూడా అలాంటి దగ్గర అలాంటిదే కాకపోతే కొంతమందిలో అంటే వయసు ఉన్న వాళ్ళు వీళ్ళలో మోర్టాలిటీ అంటే చనిపోయే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది ప్లస్ ఇన్ఫెక్టివిటీ అంటే మిగతా వైరస్లు ఒకరి నుంచి పది మందికి వస్తే ఈ వైరస్ ఒకరి నుంచి వంద మందికి రెండు వందల మందికి కూడా వస్తుంది కాబట్టి అందరూ డిసీజ్ కూడా ఇంకా ఎవరికి కంప్లీట్గా తెలియదు కాబట్టి భయపడుతున్నారు ఎయిటీ పర్సెంట్ కేసులు అసింటోమేటిక్ అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర వచ్చిన చాలా కేసులు కూడా సెకండరీ కాంటాక్ట్స్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ పాజిటివ్ అని తేలింది ఆ పర్సన్ ఏదో ఢిల్లీకి వెళ్ళి వచ్చాడో లేకుంటే అబ్రాడ్ నుంచి వచ్చాడో లేకుంటే ఫీవర్ కాఫ్ ఉందని వచ్చాడో టెస్ట్ చేస్తే పాజిటివ్ వచ్చింది ఆ పర్సన్కి కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ టెస్ట్ చేసి అతను ఎవరెవరిని కాంటాక్ట్ అయ్యాడు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని టెస్ట్ చేయడం ఇవన్నీ చేయడం వల్ల ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా కొంతమంది పాజిటివ్ ఉన్నారు వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ లేవు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది ఇంకోటి వైరల్ లోడ్ అని కూడా చెప్పొచ్చు ఒకటి ఎందుకంటే ఈ పర్సన్కి వైరల్ లోడ్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొంచెం సిమ్టమ్స్ ఎక్కువ ఉండొచ్చు వాళ్ళకి వైరల్ లోడ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల కూడా సిమ్టమ్స్ తక్కువ ఉండొచ్చు కూడా చాలామంది ఉంటారు అంటే ఏమీ లేకుండా కూడా మన దగ్గర ఎట్లా కనుక్కున్నారంటే కాంటాక్ట్ ట్రేసింగ్ వీళ్ళు ఎవరెవరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ ఇతను ఎవరైనా కలిసారా ఏదైనా ఫంక్షన్కి అటెండ్ అయ్యారా లేదా ఇట్లా కొంతమంది మీరు విని ఉంటారు కొంతమంది డాక్టర్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యారు ఆ డాక్టర్స్ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని చెక్ చేశారు కొంతమంది ఇప్పుడు ఢిల్లీ వెళ్ళి వచ్చారు వాళ్ళని చెక్ చేశారు వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళని చెక్ చేశారు ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అసింటోమేటిక్ మా దగ్గర వచ్చిన చాలామంది ఒకరు ఫ్యామిలీ ఫోర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళ ఫాదరు అతను వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ వచ్చారు వాళ్ళందరూ పాజిటివే కథ ఇతను ఇతను ఒక్కడే ఢిల్లీలో వచ్చాడు మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కానీ ఇంట్లో ఉన్నారు కాబట్టి తినతో పాటు తలలో కూడా ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది సో అసింటమేటిక్ అంటే ఏమి లేకుండా కూడా ఖచ్చితంగా ఉంటారు మనం కాంటాక్ట్ టెస్ట్ చేసి మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇట్లా కాంటాక్ట్ టెస్ట్ చేయడం వల్ల వాళ్ళని మిగతా వాళ్ళు కలవకుండా ఆపుతేగిన ఆ డిసీజ్ అనేది అప్రమత్తం చేస్తే వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని కలవరు వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉంటారు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు ఆ వైరస్ ఫోర్టీన్ డేస్లో వాళ్ళు రికవర్ అయిపోతే డెడ్ అయిపోతుంది వైరస్ అట్లా దాన్ని ఆపచ్చు మనం మనం ముందుగా ఆ టెస్ట్లు సపరేట్గా చేసుకోవడానికి ఏం లేదు కదా సార్ ప్రస్తుతం ఏదన్నా ముందు జాగ్రత్తగా మనం ముందు తీసుకోవడం మెడిసిన్ తీసుకోవడానికి అట్లాంటిది ఏం లేదు కదా మనం హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చెకప్ చేయించుకుంటేనే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా నాకు ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఇక్కడికి వచ్చి కరోనా టెస్ట్ చేయమంటే చేసే వాళ్ళు ఎవరైతే లేరు కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే అలాగా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ ఇంకా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలౌ చేయట్లేదని ఇంకోటి స్పెసిఫిక్గా మనకి సిమ్టమ్స్ లేకుండా కరోనా టెస్ట్
మనం ముందే అనుకున్నట్టు అందరూ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలండి అందరూ హ్యాండ్ హైజిన్ మీరు తినే ముందు మీరు ఖచ్చితంగా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోవాలి రెగ్యులర్గా హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకోండి అదే మీరు ఖచ్చితంగా శానిటైజర్తోనే హ్యాండ్ వాష్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈవెన్ సోప్ వాటర్ ట్వంటీ సెకండ్స్ మీరు సోప్ వాటర్తో హ్యాండ్ వాష్ చేసినా ఆ వైరస్ చనిపోతుంది హ్యాండ్ వాష్ చేసేది ఊరికే మీరు ఆ మెథడ్ ఖచ్చితంగా అందరు తెలుసుకోవాలి జస్ట్ ఊరికే ఇట్లా హ్యాండ్ వాష్ చేస్తే హ్యాండ్ వాష్ చేసినట్లు కాదు హ్యాండ్ వాష్ అనేది మీరు కావాలంటే యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటే మీరు కావాలంటే నేను జస్ట్ ఒక టూ సెకండ్స్ చూపిస్తాను ఇలా హ్యాండ్ వాష్ చేయాలి ఇది దిస్ వన్ ఇలా ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి మొత్తం చే అన్ని మెథడ్స్ చేస్తేనే హ్యాండ్ వాష్ జస్ట్ మన ఊరికి ఇట్లా పామ్స్ ఇలా రుద్దేస్తే హ్యాండ్ వాష్ కాదు ఇక్కడ ఉండొచ్చు వెనకాల ఉండొచ్చు సో ఈ మెథడ్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఇది మీరు శానిటైజర్తో చేయకపోయినా సోప్ వాటర్ మీ మీరు వాడే ఏ సోప్ అయినా పర్లేదు ఆ సోప్తో మీరు కరెక్ట్ మెథడ్ చేస్తారంటే ట్వంటీ సెకండ్స్ హ్యాండ్ వాష్ చేస్తారంటే వైరస్ అనేది ఉండదు హ్యాండ్స్ మీద సో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి బయటకు వస్తే మాస్క్ వేసుకోండి ఖచ్చితంగా ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయండి ఈ ఇవి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనము సర్జ్ అంటే రేపు మనము వర్షాలు పడ్డ ఎక్కువ రాకుండా ఒకేసారి లక్షలకి నెంబర్ వచ్చేస్తే మనం హాస్పిటల్ తట్టు మన హెల్త్ కేర్ తట్టుకోలేదు అందరు పేషెంట్స్ సిక్ అయిపోతే మన హెల్త్ కేర్ మనం వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లాగా మన అంత హెల్త్ కేర్ లేదు కాబట్టి ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకొని మన నెంబర్ తగ్గించగలిగితే మనం కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చునే అనుకుంటున్నా అండి ఓకే ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు మనకు చెప్పున్నారు కదా ఏదైతే కరోనా ఉందో మీరు ఎవరు కాళ్ళు ఇది మనకు రాదు మనకు రాదు అనుకుంటే పొరపాటు మనంతటి మనం జాగ్రత్తలు పాటించాలి ప్రస్తుతానికి దీనికి ఎటువంటి మెడిసిన్ అనేది కనుక్కోలేదు మనకు ఉన్నటువంటి ఏదైతే కరోనా వ్యాధి సోకి మన హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతారో వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి వ్యాధిని బట్టి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఇరవై నాలుగు కేసులు మేము సక్సెస్ఫుల్గా పంపించామని చెప్పిన మనకి డాక్టర్ గారు చెప్పినారు అలాగే ఎటువంటి ఆహారం అయినా సరే చికెను మటన్ ఇవన్నీ తినకూడదు అని చెప్పిన అపోహలేను చికెను ఎగ్ ఏదైనా సరే బలంగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఏదైనా సరే తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తా ఉన్నారు ఓకే సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించి మాకు సహాయం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్